നമസ്കാരം ഡി ഫാമസി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഹെൽത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാമസിയിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷനാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വിറ്റാമിൻസ് വിറ്റാമിൻസ് ആർ കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആർ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ജനറലി വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ദ നെസസറി വിറ്റാമിൻസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ ബോഡി but its deficiency may lead to certain diseases very important fact is vitamin c act as protective to the body against ill health infections and diseases sharirathinte roga pratirodha sheshi vardhipikkunnathinu vendi etom athyavasham venda oru kadagam thanneyana vitamins ennu parayunnathu skin infections mudal manushinte memory varekkum vitamins swadhinam cheluthunnundu ennulladana satyam ഇത്തരം വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും ഒരുപോലെ തന്നെ കാണപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് മാരകമായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് വരെ ചെന്നെത്താം ഒരു വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻസ് അതിലൂടെ ലഭിക്കും സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് വിറ്റാമിൻസ് പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഈ പോർഷനിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടും ഉണ്ടാകും സോ ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സി എക്സാംസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഒരു പോർഷൻ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജിയിലും ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനിലും ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഈ പോർഷൻ സോ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും സോ ഇനി വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം വിറ്റാമിൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വിറ്റാമിൻസ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വിറ്റാമിൻസ് ആർ വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ ആൻഡ് വിറ്റാമിൻ കെ ദാറ്റ് ഈസ് വിറ്റാമിൻ എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ വാട്ടർ സോലിബിൾ വിറ്റാമിൻസ് ആർ വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലെക്സ് ബി കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും സോ വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലെക്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വിറ്റാമിൻ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി നയൻ ആൻഡ് ബി ട്വൽവ് ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ ഓരോ വിറ്റാമിനെയും പറ്റി പഠിക്കേണ്ട അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സിനോണിം അല്ലെങ്കിൽ അതർ നെയിം ഓഫ് ദ വിറ്റാമിൻസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് തേർഡ് പോയിന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ദ വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം അതർ നെയിം ഓഫ് ദ വിറ്റാമിൻസ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വിറ്റാമിൻസ് വിറ്റാമിൻ എ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റെറ്റിനോൾ വിറ്റാമിൻ ഡി കാൽസിഫെറോൾ വിറ്റാമിൻ ഇ ടൊക്കോഫെറോൾ and vitamin K, phylloquinone or phytomenadion. Water soluble vitamins, vitamin B1 is also called thiamine and anurin hydrochloride, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 is also called niacin or nicotinamide or nicotinic acid or vitamin PP that is pellagra preventing factor. B5 is pantothenic acid, B6 pyridoxine, B7 biotin or vitamin H, B9 folic acid, vitamin M or folacin, B12 cyanocobalamin. And the final one, vitamin C is also called ascorbic acid or antiscorbutic vitamin. Next, the second point, deficiency diseases of the vitamins are now. fat soluble vitamins vitamin a deficiency leads to night blindness xerophthalmia keratomalacia dryness of the skin faulty development of the teeth and spongy gum respiratory infections like common cold and bronchitis vitamin d deficiency leads to rickets and dental caries in children and osteomalacia in adult vitamin e sterility in males and females muscle dystrophy death of the fetus in uterus vitamin k lowering of prothrombin level leading to bleeding and hemorrhage lowering of prothrombin is hypoprothrombinemia water soluble vitamins vitamin b1 deficiency leads to beriberi neuritis loss of appetite atony mental depression 
and vitamin B2 deficiency leads to angular stomatitis, glossitis, photophobia, cataract, soreness of lips and redness of eyes. Vitamin B3 deficiency leads to pellagra or D3 disease. They are dermatitis, diarrhea and dementia. Vitamin B5 deficiency leads to keratitis and dermatitis. Vitamin B6 deficiency leads to epileptiform convulsion in children, peripheral neuritis with INH, dermatitis, glossitis and skin lesions. Vitamin B7 deficiency leads to anorexia, anemia and dermatitis. And vitamin 9 or folic acid deficiency leads to megaloblastic anemia and vitamin B12 deficiency leads to pernicious anemia. And the final one, vitamin C deficiency leads to scurvy. Itrema ana deficiency diseases. So, doubt to one and chance ulla terms enda ana da parayam. Night blindness enda parayana da poor adaptation in darkness ana. Sirophthalmia is the dryness of the eyes. Keratomalacia, the cornea becomes soft and get perforated and loses its transparency. Cornea soft type of the eye is so all of us are aware pupil ne cover the eye is that cornea is the light rays can in the lens like that so cornea is transparency curing ball light rays lens like that is the aim that blindness like lead is that is that hypoprothrombinemia is that is lowering of prothrombin level is that and atoni and the parayana the gastrointestinal tract in our related diet where the muscles in the elasticity kura in the avasthana and angular stomatitis in the parayana the red swell and patches in the corners of mouth and lips why pun in the parayana avasthana angular stomatitis then glossitis is the source of tongue then keratitis is the inflammation of the cornea of the eyes Dermatitis is the skin infections. Epileptiform convulsions in the varayana the apasmarum in the varayana avasthyana. Then peripheral neuritis. Tuberculosis in the treatment in the end of the INH kodukkam bol peripheral neuropathy alangil peripheral neuritis undaganula saadhide undu. So adhu prevent jiyan aita vitamin B6 supplements kodukkar undu. Peripheral neuropathy in the brain is the brain lake and spinal cord lake and the body lake is connected to nerves and damage. And anorexia in the brain is the lack or loss of appetite for food. That is the vicious pill. Megaloblastic anemia is the defective maturation of red blood cells. And pernicious anemia in the brain is the body is the vicious pill. Vitamin B12 is the absorption of the body. So, in the third point, no come, sources of the vitamins. Fat-soluble vitamins, vitamin A, fish liver oil, egg yolk, cheese, butter, carrot and yellow vegetables. Vitamin D sources are fish liver oil and egg yolk. Vitamin E, cotton seed oil, sunflower oil, wheat gem oil, soya bean, egg, meat, fish and liver. Vitamin K sources are green leafy vegetables, cabbage and tomatoes. Water soluble vitamins, vitamin B1 sources are unpolished rices, cereals, pulses, nuts and oil, seeds, meat, fish, milk, vegetables and fruits. Vitamin B2 sources are milk, egg, liver and leafy vegetables. Vitamin B3 sources are liver, milk, tomatoes, yeast and leafy vegetables. Vitamin B5 sources are royal jelly, egg yolk, kidney, liver and yeast. Vitamin B6 sources are rice polishings, germinating cereals, yeast and egg yolk. Vitamin B7 sources are egg yolk, liver, kidney, yeast, milk and tomatoes. And the very important vitamin B9 sources are green leafy vegetables, cauliflower, yeast, liver and kidneys. Vitamin B12 sources are non-vegetarian foods like liver, kidney, egg, meat and milk. And the final one, vitamin C sources are lemons, oranges, berries, melons, 
leafy vegetables, cabbages and tomatoes. In the fourth point, fourth point is physiological actions of the vitamins. Fat soluble vitamin, vitamin A, regulation of vision in brightness and darkness, maintaining the integrity of epithelium. Vitamin D, absorption of calcium and potassium from intestine, development of teeth and bones. Vitamin E, act as an antioxidant and an anti-sterility vitamin. Vitamin K is used for the synthesis of prothrombin, an essential factor for coagulation and oxidative phosphorylation in mitochondria. Vitamin B1 helps in the decarboxylation of pyruvic acid and alpha-ketoglutaric acid in citric acid cycle. Riboflavin or vitamin B2 act as a coenzyme in the biological oxidation that are FMN and FAD. Vitamin B3 or niacin act as a coenzyme for dehydrogenases, vasodilation and increases blood flow. Vitamin B5 or pantothenic acid act as a coenzyme and are required in citric acid cycle formation of acetylcholine, synthesis of cholesterol and steroid hormones. Vitamin B6 or pyridoxine act as a coenzyme that is pyridoxal phosphate and are required for the transamination of glutamic acid to alpha ketoglutaric acid, decarboxylation of dopa to dopamine. Vitamin B7 or biotin act as a coenzyme for carboxylase, fatty acid synthesis and purine synthesis. Vitamin B9 or folic acid act as a coenzyme for single carbon transfer reaction and transmethylation reactions. Vitamin B12 or cyanocobalamin act as a coenzyme for conversion reactions and for the methyl group transfer reactions. And finally, vitamin C is used in the collagen synthesis, oxidation or reduction reactions and absorption of iron. Then the fifth point, daily requirements of the vitamins are. So check out the daily requirements from the chart given with this video. So it is a diploma level vitamins and competitive exams in the chance or 10 points. So other facts about the vitamins. Number one, pro vitamin A is carotene. To large doses of vitamin A leads to hypervitaminosis A. Vitamin D2 is ergocalciferol and vitamin D3 is chlorocalciferol. Excess amount of vitamin D leads to hypercalcemia. Therapeutically, vitamin E is used in the prevention of abortion, menstrual disorders and improvement of lactation. Vitamin K occurs in the form of vitamin K1 and K2. What is GABA related to vitamin B6 that is gamma amino butyric acid. Vitamins essential for the synthesis of DNA is folic acid. Which vitamin occurs as red crystalline in nature due to the presence of cobalt that is vitamin B12. And the final one the most unstable vitamin is vitamin C. So, this is the topic of this topic and this topic is the question and answers of this topic. That's why you comment this video and make it as a good platform for sharing your knowledge too. Thank you so much.